सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट माइक्रोब्स डे टू डे एक्टिविटी में हाउस होल्ड प्रोडक्ट की तरह कॉमनली यूज किए जाते हैं सबसे सिंपल माइक्रोब या सबसे कॉमनस्ट माइक्रोब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉमनली एल ए बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया साइंटिफिक नेम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज किया जाता है दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉजेज कर्डलिंग ऑफ मिल्क मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन कैरी आउट करते हैं कर्डलिंग के प्रोसेस के वक्त लैक्टिक एसिड प्रोड्यू लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड दैट कॉजेज कोशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिल so curdling of milk is caused by lactic acid bacteria during curdling during curdling it produces lactic acid it produces lactic acid which causes coagulation of milk protein so ye coagulation of milk protein karte hain milk ke coagulation ke baad milk ki nutrient value increase ho jati hai lab lactic acid bacteria milk ke curd ke विटामिन बी ट्वेल्व के कंटेंट को इंक्रीज करता है एंड दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फाइट्स डिफरेंट माइक्रोब्स प्रेजेंट इन स्टमक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की क्वांटिटी भी कम करते हैं इन आफ्टर कर्डलिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड इंक्रीजेस एट द सेम टाइम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स स्टमक में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को किल करता है डे टू डे एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब यूज हो रहा है दैट इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ओके अब मिल्क से एक और प्रोडक्ट ऑप्टेन किया जाता है बटर मिल्क बटर मिल्क प्रोडक्शन इज मेनली कैरीड आउट बाय स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बटर मिल्क फॉर्मेशन इज कैरीड आउट बाई स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रीव्यूरम बटर मिल्क यानी मिल्क से क्रीम निकालने के बाद बटर निकालने के बाद द रिमेन इज नोन एज बटर मिल्क इट इज कॉमनली प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड ल्यूकोनोस्टा सिट्रीवोरम ओके मिल्क का जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है दैट इज चीज चीज मेनली कैरेक्टराइज होता है उसके टेक्सचर से और उसके फ्लेवर से यानी बहुत सारे जो चीज के टाइप है वो टाइप्स डिपेंड करते हैं टेक्सचर ऑफ द चीज एंड फ्लेवर ऑफ द चीज ये टेक्सचर और फ्लेवर मेनली माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से डेवलप होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज में ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोबियल एक्शन एंड टाइप ऑफ माइक्रोब्स एक्टेड डिटरमाइन करते हैं कि चीज का टेक्सचर या फ्लेवर किस तरह का होगा एक सबसे कॉमन चीज जिसके बारे में अपन नॉर्मली सुनते हैं दैट इज स्विस चीज स्विस चीज इज मेनली कैरेक्टराइज बाई लार्ज होल्स इन इट चीज फॉर्मेशन के वक्त जब माइक्रोव बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं फर्मेंटेशन के वक्त जो सीओ टू लिबरेट होता है 
that CO2 escapes out of the cheese, leaving some gap. So, Swiss cheese is mainly characterized by large holes. Swiss cheese is mainly produced by Propeniobacterium. Germany. Swiss cheese formation mainly characterized hai large holes se aur uske formation ko promote karta hai Propeniobacterium germini. Isi tarah se ek aur cheese hai Roquefort cheese. It is produced by fungus Penicillium Roqueforti. Penicillium roqueforti, roquefort cheese formation ko promote karta hai. Simple jo cottage cheese develop hote hai. Cottage cheese produced by streptococcus thermophilus. and streptococcus lactis, those species, streptococcus lactis and streptococcus thermophilus, ye mainly Swiss cottage cheese